Salut tout le monde, re bienvenue sur ma chaîne. Today I will be doing probably one of the most requested videos that I've been asked to do. Um, ça va être mon teint, ma routine de mon teint en fait. So, contour, highlight, foundation, concealer. Tout ça va être dans la vidéo, je vous montre mes secrets, comment moi je me maquille. C'est pas nécessairement uh, what I would do on others. It depends on the person and what she likes to use, the, f the shape of her face. Anyways, um, let's get right into it. Donc avant de commencer, je vais vous uh, mentionner qu'est-ce que j'ai fait à ma peau. So right now I have nothing on my face and what I use before I record. I don't use any bases. J'utilise euh, l'Ambriolis Le Crème Concentré et quelques gouttes de l'huile d'argan Josie Meron. It's just going to um, make your skin very emollient. I don't like bases. I like the skin on myself and on my clients to be extra moisturized. After, for my under eye, I've been really, really liking this under eye cream from Kiehl's. And this is une crème à l'avocat. So after that you've moisturized, Laissez pénétrer ça peut-être de 5 à 10 minutes si vous pouvez. And after you're all set for your foundation. Donc moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est mélanger des fonds de teint. Ça a toujours été quelque chose que je fais régulièrement. So I'm going to use two foundations today. It's what I do. Um, I use the Makeup Forever HD or Ultra HD and the Lancome Teint Visionnaire. So what I'm going to do is apply that on the back of my hands. Je vais prendre un genre de beauty blender. Et je commence à appliquer le fond de teint. So you know what I do, I just basically pounce this around. Et comme vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup de rougeur au visage. Euh, je fais un petit peu de cop rose. J'ai la peau euh, sensible. Donc mes fonds de teint, normalement, sont un petit peu plus jaunes. A little bit more yellow, so that it will kind of counteract my redness in my skin. And one thing I need to tell you, um, don't forget your ears. Uh, vos oreilles ils ont plein de comme vaisseaux sanguins. Puis, normalement, lorsque vous allez avoir chaud, froid, ils vont donner rose ou rouge très très vite. Donc, juste pour. Make sure that they don't turn red. Just make sure to apply a little bit of foundation on there. Donc, le garder en considération que je suis un gars. Puis que je mets un petit peu plus fond de teint que la norme. So, a little bit more foundation for me because I'm a guy. And, you know, the texture of my skin is a little bit thicker. I don't really go underneath my eyes because I believe that le moins de produits que vous utilisez, le mieux que c'est. On travaille en petite épaisseur, donc rien sur les yeux pour tout de suite parce que je vais l'appliquer du cachet. So foundation is all done. Next step, I will be taking out my concealers. I use two kinds of concealers and I'm going to open up my uh, contour and highlight palette. Je m'assure juste que ça soit ouvert parce qu'une fois que j'applique mon cache pour aller éviter le creasing. Je vais l'appliquer tout de suite de la poudre après. De la poudre et non de la poudre. So I have two concealers. I have a very light one and I would say like my skin tone. Uh, depending on the, um, well, my tan or I would say like um, the weather outside because you lose your tan. I kind of mix a little bit of both. Today I'll be using un petit peu plus uh, le pâle que le foncé. Je vais juste prendre un pinceau concealer. Je vais l'appliquer ça sous l'œil. Along the bridge of my nose, dans le milieu du front, sur le menton, un petit peu ici. And remember I told you that I have my um, pressed powders on, in front of me because once I start blending my under eye, I want everything to set really, really quickly. So I'm going to take this bad boy over here et je vais aller appliquer ça sous les yeux. Aller enlever les petits... Uh, les coups de pinceau. Regardez toujours vers le haut, ça va aller bien. Et tout de suite, je continue encore à regarder vers le haut. J'essaie. Puis ensuite, avec la poudre libre, j'utilise euh, la poudre la plus pâle du Contour Palette from Anastasia. And I'm just going to powder my under eye. A little tip. If you notice that your brush was a little bit too big and didn't go into the small creases, Prenez un petit euh, pinceau euh, fluffy, puis allez juste réappliquer un petit peu de poudre, juste au ras. Moi, j'appelle ça le bourrelet des yeux, juste pour s'assurer que les petits plis n'ont vraiment plus rien de liquide. So everything is set. Once that my under eye is set, now I'm comfortable with the rest of my face. So I'm going to blend the rest of everything else. My nose. 
Now because I have somewhat of a big crease in the middle of my forehead because of expression, sometimes you can see it in my tutorial. Try to prendre encore un peu de poudre. Just powder the center of my face. Once again, I'm using the same pressed powder. I'm not really using it for highlight purposes. Je veux juste vraiment m'assurer que ma zone T soit mat. Si vous cherchez le nom des produits, tout est mentionné dans la barre d'infos. So just powdering a little bit in my creases around my nose. And that's it. As you can see, I didn't powder this side of my face or the cheekbones or anything. J'ai utilisé quand même des fonds de teint. Moi, je trouve qu'il y a un petit glow, comme vous pouvez voir. So I like how the foundation is looking right now. Une fois que c'est fait, j'applique toujours du bronzer. Euh, je trouve que le bronzer is going to act almost like a transition color. You know, sometimes they put a transition color in your crease. So I'm going to start by bronzing up my face and after I'll move on to the contour. My favorite brush to apply bronzer on myself and on clients, c'est un gros pinceau comme ça de Real Techniques. Um, je ne me rappelle plus le nom, mais je suis certain qu'en le voyant, vous savez c'est lequel. And I'm going to use the medium dark uh, skin finish, mineral skin finish from MAC. I'm just, you know, taking that powder and going in circular motion tout autour de mes cheveux. Moi, ça va agir comme je n'ai pas beaucoup de cheveux ici. Euh, donc, ça va créer de l'ombre et en même temps, ça va créer un petit peu de teint. It's also going to mattify a little bit the foundation that we've applied. Et un petit peu aussi, juste un petit peu sur les pommettes. Vous voyez, c'est juste un petit peu, pas trop. Donc, je vais essayer juste vraiment encore une fois mouvement circulaire. Puis, j'ai pas peur d'aller dans mes cheveux. Euh, je vous conseille toujours de faire vos cheveux après. And also because I have a little bit of weight, I'm going to take just a little bit and apply that onto my second, third, and fourth chin. <laughs> just a little bit. I don't like the big, um, you know, um, straight marks. I'm just, just to kind of camouflaging it. Nothing too drastic. Because once you go drastic, you go drag. And there's nothing wrong with that. But it's not, you know, what I'm looking for right now. Now, once again, this is for me, of course. Si vous avez un front plus petit, vous n'êtes pas obligé d'emmener le bronzer jusqu'ici. C'est vraiment pour mon anatomie à moi. So, contour and bronzing is not for everyone. This is just for my face. I just said it in French. I'm saying it in English too, just so that you understand. Après mon bronzer, je suis prêt à aller au contour. So, for the contour, I'm going to use Mostly Fawn from the Anastasia palette. And my favorite brush to use it is um, this contour, I would say it's a, um, it's a Bedillium Tools brush 942. This kind of an angled blush brush, but I use it to contour my face. I always start where I need it. So like I said, I don't have a lot of hair, so to create, I would say the effect and to create a little bit more of a fullness around my forehead, I just start with the contour here, right in kind of my peak. Once again, if you have a lot of hair, you don't need to do that. Once that I've done my forehead, I can move on to the cheekbones or my false cheekbones. So I'm making sure, whoops, I'm making sure to remove uh, a lot of excess. And I'm starting from the top of my ear. Et je vais juste faire des petits mouvements encore. Je dirais comme semi-circulaire. Puis encore là, vous voyez que vraiment je l'amène dans les cheveux. Surtout pour un garçon. Faut vraiment l'amener jusque là, sinon on va, je vais avoir la grosse démarcation. Si vous êtes une fille, you can cover it up a little bit easier with your hair. Same thing on the other side. Top of the ear. And just follow, if you're looking for that hollow part where it should be, take your big brush and you can roll it onto your skin. When you feel that there's like a bone, that your contour needs to go right underneath. Après avoir appliqué le contour, encore une fois, juste aller m'assurer qu'il n'y a pas des lignes trop distinctes. No harsh lines, I'm just retaking that bronzer brush. I'm just making sure everything is diffused. Now, once again, le contour, c'est très personnel à chaque personne. Vous pouvez en appliquer plus ou moins. So, you know, whatever floats your boat. So, the contour for the face is over and done with. On va continuer au nez. Je vais toujours, toujours, toujours uh, faire le contour de mon nez. And I'm still using um, the Fawn Color. I'm using a Real Techniques fluffy brush. I've been using it so much, there's no name on it or whatever. I'm tapping off the excess. You hear that? Take tap off the excess. 
And I'm just going, I'm looking at my nose and it's a little bit like bigger and rounder here. So I'm going to take the contour and just bringing it a little bit on the side of the nose. And then because it's more narrow in the center, I'm going to bring that contour in my natural shade and going all the way up to my brows. So just like that. Essayez-vous de regarder tout droit dans un miroir. And I'm going to bring the contour a little bit here because I have this little beak. Donc un petit peu, on dirait comme un, un bec de poule ou de coq que j'aime pas. Donc je contour ça pour créer de l'ombre. Donc vous voyez, si vous l'emmenez vraiment en dessous des yeux aussi, ça va créer de l'ombre. Encore une fois, depending on your eye shape, you might not want to bring the contour here, but I find that it fits me quite nicely. But just to make sure my nose is mattified, I'm just going to retake that light Anastasia color. And I'm just going to lightly press that vraiment sur le pont du nez. So for the purpose of this video, I'm just going to finish up my brows et appliquer une base sur euh, mes paupières juste pour bien unifier le teint et après je vous reviens avec le highlight. Donc j'ai mis une base sur mes yeux and I've done my brows off camera. After to remove any type of powder finish on my face, I'm going to use Fix Plus. Et je suis quand même très généreux avec ça, vous allez demander à mes amis euh, que j'ai déjà maquillé. Just like that. Let it sink in, wait, I would say like 30 seconds, just to make sure that there's no kind of fresh um, liquid on your face. So we are ready for the highlight. I know you've been, you know, asking a lot of questions about the highlight. Um, je vais aller pour un highlight quand même assez euh, dramatique. Je vais utiliser un highlight crème from Benefit What's Up and after I'm gonna put on top the opal from Becca. If you want something a little bit more subtle, I would say like use one or the other. So I'm taking another Real Techniques brush. This is the setting brush. I'm taking my What's Up cream highlighter from Benefit. Just twirling it around on there. And I'm just going to gently, like the brush is barely touching my skin right now. Donc juste vraiment légèrement, puis on voit déjà une petite différence. I'm not looking for a huge highlight because it's still emollient on the, on the skin. So once we've applied the powder on top, ça va comme vraiment coller au, um, au produit crème. After I like to highlight my forehead, just above my brow, you see like the highest part of my brow. Donc j'applique ça juste un peu ici. C'est pas pour tout le monde. Just a little bit. Un petit peu sur le bout du nez, encore là, moi j'ai un petit bec de coque. Donc en allant l'appliquer juste en haut ici, ça va comme créer un lift. Cupid's bow. And you can go... Après, on passe au contour en poudre. Donc, I'm going to take my opal highlighter. This is very light, so if you are a very, very light skin tone, you will like this highlight. And I'm applying that with a big fluffy brush, a little bit bigger than what I would use in my crease. And just applying that almost everywhere where I've applied the cream highlight. Je vais vraiment juste dans les régions qui sont le plus élevées où je veux en fait comme plus d'intensité. A little bit above my brow. Once again, because I'm applying it above the brow, it will create a lift. I like to bring my highlight a little bit onto the balls of my cheeks. Now this is going to make me look a little bit more full, but I really don't care. I just really like that kind of brings joy to my heart. On dirait que ça me fait fondre, on dirait que ça me donne un petit air euh, poupée. <laughs> Donc comme ça ici, vous le voyez, là, moi j'aime ça. Uh, it's really your choice to bring it more down or up. But I like to kind of frame my eye over here, a little bit above, nose, lips. Et la dernière étape, oui j'ai appliqué un petit peu de gloss, mais c'est vraiment uh, to cover yourself in a more Fix Plus. Et voilà, there you go, this is the finished look, this is my foundation contour highlight routine for most of my videos. Um, ça ressemble un peu vraiment à qu ce que je fais à mes clientes, mais encore une fois là, je vais changer certains euh, produits ou placements dépendamment euh, de la physionomie, physiologie, physiologie, peu importe, la forme du visage de mes clientes. But this is practically it, um, I hope you enjoyed, you guys asked for it so much. Si vous avez des questions, ne soyez pas gênés, il y a toujours euh, l'espace commentaire dans le bas. N'oubliez pas de me donner un thumbs up, subscribe if you haven't already, and I will see you guys 
very soon, and keep me in the loop. What would you like to see next? Bye! Uh, Aujourd'hui, je vais recréer un look de Victoria's Secret. It is a look that I saw from a couple of photos um, sur Instagram, puis sur les uh, réseaux sociaux. So this look